Hola amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a un video en mi canal y como ustedes ya vieron en el título, hoy vamos a estar probando maquillaje de farmacia de la marca L'Oreal. Tengo un producto que es eh, uno de los últimos que lanzó L'Oreal acá en Argentina y después tengo algunos otros que no son tan nuevos, pero yo al menos todavía no los había probado. Me estoy mirando ahí a la cámara y si me pongo el pelo para atrás parece que estuviera totalmente en pelonchas, pero no. Tengo un topsito, lo que pasa es que no, no llega a verse, no se ve ni una puntita, nada. Así que sepan que no estoy en pelonchas totalmente, estoy vestida. Y acá tengo el producto nuevo que lanzó L'Oreal. Saco esta máscara que es la Bambi Eyes, pero la versión a prueba de agua. Yo ya tenía y además también reseñé acá en el canal esta que es la Bambi Eyes, la común, la que se saca con agua, la lavable. Eh, en ese video le di un 8 a esta máscara, me gustó, pero no superaba a mi amor total de las máscaras de L'Oreal, que es la Unlimited. La Unlimited está en el puesto número 1, esta le sigue en el puesto número 2. Eh, igual después de varios días de aplicación, más o menos a los 4 o 5 días de venir aplicándola, sentí que me gustaba más todavía cómo me dejaba las pestañas que con los primeros días o por lo menos con la primera aplicación, eh, porque estaba como un poquito más, eh, como más líquida y después se puso como un poquito más densa, que lo mismo me pasa con la Unlimited. Los primeros 3 o 4 días es como que no me gusta tanto y después sí se pone hermosa Y ahora vamos a probar la a prueba de agua. Me vino en esta cajita. Esto me lo mandó L'Oreal. Miren qué bello que vino. Ahí tenemos la máscara de pestañas y después también mandaron estas sombras para complementar. Yo nunca las había probado, así que las vamos a probar en este video también. Esta la lavable que ya reseñé en el canal. Me la había comprado yo, no me la había mandado L'Oreal. Creo que la había comprado... En algún... Black no era. En... Bueno, en alguno de estos que ponen descuentos, bueno, y la había conseguido como mucho más barata. La diferencia que tiene la a prueba de agua con la común, la lavable, es la letra. La lavable tiene negro y la prueba de agua lo tiene en color celeste. En la caja viene un poco la descripción de la máscara. Dice que va a levantar, va a curvar y va a alargar eh, las pestañas. Va a dejar un efecto de pestañas postizas y que bueno, es a prueba de agua. Voy a sacar las sombras, así se las muestro bien. Estas sombritas son individuales, mandaron un color plateado. Después mandaron un color negro mate. Y después mandaron esto que vendría a ser como un bordó, también mate. Las sombritas, además de decirte el color, atrás dice que son sombras enriquecidas con aceites. No dice qué aceites, pero bueno, da esa descripción nada más. Y además tenemos para probar lo que es un labial líquido mate y después también un delineador. Que este delineador me encanta el empaque, ya les voy a mostrar bien después. Yo voy a aprovechar para usar estas sombritas. Lo que es la roja y la negra me llama mucho para hacer un maquillaje para Navidad. Este video ustedes lo van a estar viendo seguramente miércoles, un día previo a Navidad. Así que voy a hacer algo, a ver si lo ven quizá antes de Navidad. Y, y se dan una idea de otra cosa para hacerse. Igual yo les dejé, vayan más para atrás, que hay un, hay un look de maquillaje especial para Navidad con mucho glitter. Así que nos vamos directamente al paso en el cual yo aplico mi corrector. Que ustedes saben que yo uso este de L'Oreal, que es el Mordan Concealer. Voy a usar para lo que es el párpado el 326. Yo tenía un poquito eh, en los párpados de corrector... Porque me puse la base ya, porque no vamos a probar base en este video. Y me había aplicado como un poquito de, de corrector y después dije, oh no, si yo tengo que hacerlo en el video, así que me, me saqué, pero algo me quedó. Este corrector ya prácticamente está muriendo, así que me voy a tener que poner en campaña para volver a comprarme. Vamos directamente con esta sombra rojiza Bordeaux. Y el nombre de esta es Ferocious, así se escribe. No sé si se pronuncia así, pero así se escribe. Ya tocándola nomás con el pincel se siente que es una sombra muy cremosa. Voy a tocar un poquito con el dedo. Y sí, wow, ya se siente una sombra súper cremosa y tiene una pigmentación. Uh, miren, por lo menos ahí en el swatch se ve una buena pigmentación. Vamos a ver qué onda ahora con el pincel, con la brocha. Guarda con esto porque solamente lo toqué y miren. Uh. Agarré o agarré mucho o esto tiene una pigmentación. Miren eso. Voy a tirarlo un poquito hacia afuera. Wow. Y 
voy a agarrar para este otro lado miren toco eh y súper despacito y miren cómo queda parece que estuviera trabajando más como tipo con una sombra cremosa y esto debe ser por eso de que tiene aceites en la composición me imagino quiero usar ahora una sombra que sea tipo como un color hueso y bueno de estas no tengo ninguna así que voy a agarrar una cualquiera tenía a mano esta paletita de Maybelline voy a usar esta de acá ustedes si no tienen esto pueden usar algún polvo también para sellar y este color lo voy a aplicar en esta zona del lagrimal hacia adentro Voy a ir ahora con la sombra negra, que esta se llama Perseverance. Y esta es igual que la rojiza. También al tacto. ¡Uh! Miren esto. Oh, negro, negro esto, ¿eh? La verdad que estoy sorprendida con estas sombras. No me esperaba como esa cremosidad. En realidad ahora que lo veo bien a este color, no es que sea negro tan intenso, ¿eh? Es como un gris oscuro, un gris tirando al negro, pero no es tan negro potente. Pero sí tiene muy buena pigmentación y el tema ese de la, de la cremosidad. La pigmentación que tiene esto, la forma en la cual se agarra es impresionante. O sea, me repasé, pero... Pero por qué bueno, porque no, no sé qué onda todavía la pigmentación. Así que agarré un pincelito limpio. Y lo empiezo a esfumar porque si no sentía que seguía agregando con el otro pincelito. Acá voy a ir de a poquito. Para mostrarles que se puede modular esto. Ven ahí lo voy trabajando yo y me gusta más. Voy trabajando yo la intensidad que le quiero dar a este negro y no se me fue de una solo. Son ondas así como medias cremosas, pero no quedan cremosas. O sea, quedan como si fueran unas sombras mate. No sé, tienen una textura, una fórmula rara, pero me gusta. Me quedaría solamente por probar de estas tres la plateada que se llama Extrava... Extravagent. Extravagent, algo así. La abro y le hacemos un swatch porque se ve increíble. Esta la voy a usar seguramente para hacer algún maquillaje de año nuevo, para fin de año. Porque se ve tan divina y si... Sí. ¡Oh, lo que es esto! ¡Oh! No, zarpada esta. Miren eso. Necesito usarla próximamente para un, un maquillaje para fin de año. No podemos dejar sin usar esta sombra. Lo único que ahora es como que siento que... Como que no... Como que no va, como que va a quedar ahí muy cachivache y realmente quiero sacarle un buen provecho. Así que bueno, nada, los dejo ahí con el swatch y esperen que próximamente vamos a estar haciendo algún make-up para fin de año y ahí la voy a meter. Tenemos para probar este delineador que miren lo que es este empaque, o sea, no sé, es una cosa preciosa, es como muy top, así me hace acordar como, no sé, a Marilyn Monroe o algo así. El nombre de este delineador es Matte Signature, algo así. Tiene la puntita hiper, pero hiper finita y eso me gusta mucho. Lo que me molesta de estos delineadores líquidos es que como yo tengo las pestañas largas, eh, cuando voy haciendo esto me las voy manchando todas y me va quedando producto ahí. Eso no me gusta. Por eso es que no suelo usar tanto de estos delineadores. Además de que a mí me gustan más en gel o en fibra. Esos que son así como una microfibra. Igualmente sí me gusta mucho la punta de este delineador porque es bien, bien, bien finita y te permite trabajar bien. Así que si a vos te gustan este tipo de delineadores así eh, líquidos, este es uno muy bueno. Este lo recomiendo. Lo único que, como yo prefiero lo que son en gel o en fibra, a mí me sigue gustando más el otro de L'Oreal, ese que trae el stencil, que yo les hice acá una reseña en el canal, porque bueno, nada, me queda mucho más cómoda como ese tipo de delineadores. Realmente que si estás buscando un delineador líquido, este está buenísimo. 
yo ahora tengo todas las pestañas manchadas y eso es lo que no me gusta de, de usar los delineadores líquidos como les decía porque ahora me tengo que aplicar la máscara de pestañas y tengo como las pestañas medias duritas en las puntas yo me hice el delineado ahí sin colita porque este tipo de maquillaje no me gusta con colita sino que como que me gusta que ese delineado negro se pierda dentro del otro negro el negro que pusimos en sombra incluso voy a tomar un poquito más de la sombra negra y voy a aplicar más en esta parte y ahora sí vamos a pasar a probar la máscara de pestañas tengo todas las manos negras por el tema de que me estuve sacando el delineador de, de las pestañas el pincel es igual que el de la otra, del de la lavable digamos Y no, no estoy teniendo problema con esto de que se me mancharon las pestañas porque la verdad es que me saqué bastante. No me quedaron las pestañas duras. Bueno, ahí ya apliqué las dos capas de la máscara. Justo me quedé sin batería. Mi batería está ahí, como al rojo vivo, está como muriendo. O sea, me dura como poco. Eh, estoy tratando de conseguir una batería original pero se me está complicando un montón porque venden las genéricas como si fueran las originales y bueno, nada, no voy a pagar una genérica al precio de una original porque no señor esta prueba de agua me deja exactamente igual las pestañas que la que no es a prueba de agua o sea me da el mismo efecto, las alarga, les da volumen eh, a mí me gusta la verdad esta máscara y la prueba de agua también por lo que voy viendo esta me parece una buena opción para las personas que tienen las pestañas muy láseas y necesitan una máscara que se las mantenga ahí un poco lo que es el rizo así que nada, me gusta Los ojos ya están terminados, me voy a hacer ahora eh, lo que falta de la piel, rubor, bronzer, contorno. Con esto voy rapidito porque no tengo productos de L'Oreal para probar. Me voy a poner contorno de Mary Kay. Como bronzer voy a usar mi amorcito del momento que es el Skin Light de Revlon. El rubor también de Mary Kay. Uh, están como locos. Afuera. Escuchen, se ve que se recibió alguien. Iluminador voy a usar este, que es de la marca Essence. Y por último, ya para terminar con este look, nos quedaría el labial. Y ahí sí tengo para probar este de L'Oreal. Este es de la línea Les Macarons. Yo eh, probé los Les Chocolate, que incluso acá hicimos video eh, con un montón de los colores. Y después sacaron esta línea que yo creo que en fórmula debe ser lo mismo, nada más que cambiaban los colores. Y bueno, ahora tengo este color que es un tono nude. Es el 822 Mon Caramel. Ey. Wow, miren lo que es este nude. Siento que es bastante como que se amolda a diferentes tonalidades de piel porque es como intermedio. No es ni muy oscuro ni muy claro. Me parece hermoso y queda súper súper bien con, con el maquillaje la verdad porque resalta mucho los ojos que es lo que estamos buscando. Eh... Y no me queda la boca como tan pálida. No me está resecando para nada los labios. Y acá en esta parte todavía no se me secó y no se pega. Creo que cuando seque del todo esto no va a transferir. Ahora vamos a hacer la prueba. Bueno y ahí ya terminé. Lo único que me quedó es un poco las cejas. Lo que pasa es que el producto que yo uso me queda un cachitito así que lo voy a dejar para... Uy, un pelo. Eh, para el maquillaje que me haga en Navidad tengo que conseguir más, estoquearme de ese producto. Así que las cejitas me las voy a dejar ahí. ¿Qué opinan ustedes de este maquillaje, del resultado? La máscara de pestañas me gustó mucho. Me gustaron mucho las sombras también. Miren qué bonito que quedó el maquillaje. Eh, el delineador está bueno para las personas que estén buscando un delineador líquido. Si les gusta más el fibra les recomiendo más el otro de L'Oreal que les voy a dejar fotito por acá. Y bueno, el labial ya vieron ustedes la fórmula, el color, todo es precioso. Así que podemos decir que esta reseña ha salido muy bien. Como siempre esperamos que todos los productos que vayamos a probar 
funcionen. Y no nos olvidemos del segundo look en este canal para Navidad. También puede ser para fiesta, para Año Nuevo, para lo que ustedes quieran. Pero bueno, estamos con la temática Navidad, así que va muy bien. Y ya saben que siempre los quiero leer en comentarios, a ver qué opinan de los productos. Si alguien ya probó alguno, cómo les funcionó. No se olviden de darle like a este video, de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron. Y también les voy a dejar por acá mis redes sociales para que vayan a seguirme. Estoy en Instagram y también me pueden encontrar por Twitch. No se olviden que los quiero, los amo, los adoro. Y nos vemos en un próximo video. ¡Mua! Chao.